Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues hoy emocionado porque pues lo estoy saludando y pues un pequeño tutorial. Hoy quiero hacer pues este video dedicado especialmente a la boquilla de la quena. Yo creo que es, es el 50% o sin un poquito más para que un instrumento sea grandioso. Si atrás de una gran boquilla hay un instrumento grandioso, sí. Y por la experiencia de, eh, que he tenido para hacer los sax, los duduk, las flautas americanas, entonces hoy quiero compartirles, nada más vamos a hablar de la boquilla de la quena. Fíjense, este bisel que se hace, para muchos es, ya hice el bisel y ya ahí se va, ya fino y pues ya tengo una quena. No, 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 no. El bisel es muy importante. La boquilla. Cuando usted le da su tiempo, wow, saca un instrumento supremo. En esta boquilla, si usted se ve en este bisel, hay que trabajarle de los dos lados, hacia adentro y hacia afuera, para que se regule el espesor de adentro y el espesor de afuera para que sea el aire rompa y tenga usted una buena quena cuando yo hago este bisel este bisel yo lo hago casi menos de un milímetro por ejemplo aquí tengo la idea fíjese este bisel espero que lo vea ¿sí? déjame ponerme los lentes porque si no no voy a ver Mire, aquí este bisel, mire nada más. Sí, aquí este bisel, mire cómo entra, mire. Desde aquí, desde la orilla, desde la orillita, tiene hasta esta orilla. Sí, sí, se fija. Esto tiene que ser muy delgado para que rompa el aire. En las boquillas... Por ejemplo, un pequeño paréntesis para ponerle este, el ejemplo de las boquillas, de las cañas del sax. Hay cañas que están por números. Si usted pone un número del 1, es muy suave. Y cuando va a sonar y, y va a atacar el sonido... Híjole, pues tiembla y, y, y no es estable el sonido. Pero cuando usted si le pone un 4 o un 3, híjole, es muy duro. ¿Sí? Entonces ahí usted con el tiempo va a acostumbrarse y va a decir, yo me he adaptado a esta medida. Entonces yo por eso hago entre casi un milímetro menos. Me ha dado resultado para cortar el aire excepcional. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una quena, fíjense, las tres octavas no se fuerza uno. O sea, es una quena muy profesional. A pesar de que yo tengo esta quena, la estoy forrando de piel de víbora y todavía no le he dado los detalles porque los detalles son muy importantes. También está. O sea, híjole, es grandioso. Entonces, por eso en este video he querido pues darle el valor a la boquilla de la Keina. Porque cuando usted está haciendo este instrumento, yo cuando estoy haciendo, uso la redonda para darle el espesor que debe ser aquí. Uso la cuadrada para darle el espesor aquí y usa una delgada para darle el espesor de aquí. De aquí el, cada filo, los detalles. Los detalles es lo excepcional de un instrumento. Muchos creen que una quena se hace este, pues ahí al, a como va, no. Yo me dedico más tiempo, creo, en la boquilla, que ya afinando toda la quena. 
Entonces les paso este tip, espero que les haya servido. Acuérdense, detrás de una buena boquilla hay un instrumento grandioso, excepcional. Y esto es para todos los instrumentos. Pero hoy estamos hablando en especial de la quena. Un abrazo y que Dios me los bendiga.